సింగపూర్ లో షిప్పింగ్ కార్పొరేషన్ ఒక చిన్న ఎయిర్ టాక్సీ అమెరికా జపాన్ లో చిన్న చిన్న కార్ల ఫ్యాక్టరీలు బండి నడిచిపోతుంది బండి నడిచిపోతుందా తమాషాగా మాట్లాడతారే ఈరోజు సాయంకాలం మీ ప్రోగ్రామ్ ఏంటి వేరే ప్రోగ్రామ్ ఏం లేదండి పార్క్ హోటల్ లో డిన్నర్ ఓకే ఏమిటిది ఇతను చాలా కరెక్ట్ అయిన మనిషే తనతో టైం అంటే టైమే ఇవాళ ఎందుకు ఆలస్యం అయిందబ్బా అదిగా వస్తున్నారు కేవలం కొడలే కావాలి కట్టుకుడలతో వచ్చినా పర్వాలేదు కట్న కానుకు అక్కర్లేదు అని మరి ఇప్పుడు ఎవరో కోర్టు చెడు కూతుర్ని తీసుకొస్తున్నాడండి అంటే ఆ కొడుకుని డబ్బుతో కొనాలి కదా అయ్యా డబ్బుతో గుణం గౌరవం కొనగలంటండి రాయుడి గారు మీరేమీ అనుకోనంటే నాది ఒక చిన్న సలహా చెప్పండి గుప్తా గారు అనుకోవటం ఏమిటి అది మీ జన్మ హక్కు మీకు కావాల్సిన లక్షణాలతో నాకు తెలిసిన ఒక అమ్మాయి ఉంది ఎవరండి 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 గుప్తా గారు దయచేసి చెప్పండి సత్యదాకా మీ మేలు మర్చిపోను ఈ అభాగ్యుడి కూతురు మీ అమ్మాయా రాయుడి గారు మాట్లాడరే ఇది నా ఆలోచనే అంత బలవంతం ఏం లేదు ఐ నాట్ ఫోర్సింగ్ యూ గుప్తా గారు ఈ రోజు నుంచి మీకు నాకు మధ్య ఉన్న స్నేహం కట్ బాయ్ మన బిజన్ కూడా కాబోతున్నాం కాబట్టి మీరు భలే తమాషా చేస్తున్నారు చూడండి ఇదేనండి పిల్లిని సంఖ్యలో పెట్టుకుని ఊరంతా వెతకడం అంటే మంతులో వెంటనే జాతకాలు చూసేసా జాతకాలు కలిసాయంటే అన్ని అన్ని అయ్యా దొరికింది దొరికింది మహాజాతకం మహాప్రభు ఇలాంటి అపూర్వ జాతకాలు శ్రీరాముడికి సీతమ్మ వారికి కలిసాయి ఆవిడకు కలిసాయి ఇప్పుడు ప్రశాంత్ బాబుకి దివ్యమ్మకి కలిసాయి ఒంటరిగా ఉన్నానే గుబ్బా అని ఆడవాళ్ళని ఎగతాడి చేయడు ఈజీ అమ్మాన్ నీకు దొమ్ముంటే నాతో డాన్స్ చేసి చూపించు నీ మొహానికి దొమ్ము ఒకటి పనికిరా నీలాంటి వాళ్ళతో నేను పెట్టుకోను నువ్వు మగాడి వేతగా పెట్టుకోడానికి గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ రండి కూర్చోండి అయ్యారు ఇప్పుడే వచ్చేస్తారు నన్ను ఇక్కడికి ఎందుకు తీసుకొచ్చా స్విమ్మింగ్ పూల్ లో ఈత నేర్చుకుందామని మాడు పగల కొడతా బాబర్ యాక్టింగ్ చేయబోక నేను నానా పిల్లి మొగ్గలు వేసి సంబంధం చట్టం చేశాను నువ్వు నాశనం చేయడానికి వీలేదు రా అది కాదు నాన్న అమ్మాయిని చూడనైనా చూడకుండా పెళ్లి ఎలా చేసుకోమంటారు నీ ఫాదర్ ని నేను అలాగే చేసుకున్నాను నువ్వు సన్నివి నువ్వు కూడా అలాగే చేసుకుంటున్నావు నేను చేసుకోను చెప్పు తీసు కొడతా నేను వెళ్ళిపోతాను కుడుకుల అనుబంధం ఏమీ లేదండి ఈ వాతావరణం చూసేటప్పటికి మా అబ్బాయిని ఎందుకో ముద్దు పెట్టుకోవాలనిపించింది పెట్టుకున్నాను మా అమ్మాయి దివ్య నువ్వా పెళ్లి ఇతనితో చేయాలనుకుంటున్నారా ఈ బేవర్స్ కొనా ఇతనికి మన నాన్సీ నుంచి పెళ్లి చేయడానికి కూడా నేను ఒప్పుకోను నేను ఆ కుక్క పిల్లని పెళ్లి చేసుకోవడానికి సిద్ధమే కానీ నిన్ను మాత్రం చర్చ చేసుకోను నాన్న ఇలాంటి కురివిదేంతో నాకు పెళ్లి చేయాలని చూస్తున్నారా మీరు ఒకరినొకరు ఇంత గొప్పగా తెలుసుకున్న తర్వాత ఇంకా ఆలస్యం జరిగండి మా నాన్నగారు షటప్ అన్నామంటే జాగ్రత్త దివ్య ఏమిటో మనం చేస్తున్న పని షటప్ అంటా నానమ్మా నీకేం తెలీదు ఈ కుర్రాడు ఒకటే నెంబర్ బద్మాష్ లుచ్చ నువ్వు మహా పంచదార గుడికే కదా ఏమిటైతే 
పడుకోండి ఆరోగ్యం పాడైపోతుంది నాకు వచ్చే కోట్లు నష్టం చేశాడు కుమ్మం దాకా వచ్చిన లక్ష్మీదేవిని పట్టుగా కొట్టుకు పంపించేశాడండి కానీ నన్ను చంపాల్సిన అవసరం లేదు అన్న ఉంది ఉంది అనవసరంగా మిమ్మల్ని గుర్తిస్తారు కాకపోతే మీ సంతోషం కోసం నేను ఆత్మహత్య చేసుకుంటాను ఈ కత్తింత వరకు వంకాయలు బెండకాయలు ఉల్లిపాయలు పళ్ళు కోళ్ళు ఇంకా ఏమేమో కోసింది ఇప్పుడు దీంతో నా పీక్ కోసుకుంటాను నన్ను సుఖంగా చావు ఎవరు రాను బెదిరించేది నన్ను వదిలిపెట్టమో ఇది మరీ గౌరవం అండి ఇట్లాంటి తండ్రి కొడుకులు ఎక్కడన్నా ఉంటారా ఇట్లాంటి కొడుకు ఎక్కడన్నా ఉంటారా ఇట్లాంటి తండ్రి ఎక్కడైనా ఉంటాడా రే ఆ పిల్లని నీకు ఇచ్చి పెళ్లి చేసి తీరుతాను ఈ జన్మలో జరగదు ఆ పిశాచి నేను పెళ్లి చేసుకోను నువ్వు చేసుకోకపోతే నీ బాబు చేసుకుంటాడు బా శుభం అయితే మీరే చేసుకోండి ఈ కాలం పిల్లల తల్లిదండ్రులు చెప్పినట్టు తల్లో పెరకం కాదు నేనేమో మా అమ్మాయిని బలవంత పెట్టలేను రాయుడు గారు మా అమ్మాయి కాలేజీ ఫ్రెండ్స్ తో పిక్నిక్ వెళ్ళింది తిరిగి వచ్చాక నెమ్మదిగా మాట్లాడచ్చు రిలాక్స్ ఒక పిట్టల ద్వారా పెద్ద పోజ్ పెట్టుకుని మహా ఊపుగా వచ్చాడు నన్ను పెళ్లి చేసుకోవడానికి ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందే జరిగేదే ఉంది అతగాడి మోహన్ చూసి నా కుక్క పిల్ల కూడా వద్దు పంపింది దివ్యా నీకు తగిన శాస్తి చేయకపోతే నా పేరు ప్రశాంతే కాదు సిగ్గులేదు నీకు మళ్ళగా ఇక జన్మల తోకాడించి దివ్య నీ దగ్గర ఎప్పుడు బాత్రూమ్కి వెళ్ళినా నువ్వు గుర్తొస్తావు గురు నీ రూమ్ నెంబర్ రైడ్ వచ్చింది నువ్వు వెళ్ళి పడుకో నాకేం 